ഈശോ മിഷിഹായിക സ്ഥിതിയായിരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ഉച്ചത്തി പറഞ്ഞേ ഈശോ മിഷിഹായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളൊക്കെ അടുത്തിരിപ്പുണ്ടോ അപ്പം അവരുടെ മുഖത്തോടൊക്കെ നോക്കി ഒരു സ്തുതി കൊടുത്ത എല്ലാവരും ഈശോ മിഷിഹായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ പറഞ്ഞോ അവരെ ആ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരാം അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയും അതിന് മുന്നത്തെ ആഴ്ചയൊക്കെ ഇങ്ങനെ സൺഡേ സ്കൂളിലെ നമ്മുടെ പഠനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് അടുത്ത ഞായറാഴ്ച വന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ഫോണിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലും നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലും നിങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൻ്റെ ഒക്കെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുവാണ് ഈശോയുടെ വചനം കേൾക്കാനായിട്ടല്ലേ ആ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളൊക്കെ നിങ്ങളോട് പണ്ട് പറയുമായിരുന്നില്ലേ നീ എന്തിനാ ഈ പൊഴി ഫോണെ നോക്കിയിരിക്കുന്നത് പോയി കളിക്ക് അല്ലെ പോയി പഠിക്ക് എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ ഇപ്പം നോക്കിക്കേ അതേ മാതാപിതാക്കൾ തന്നെ നമ്മളോട് പറയുവാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഫോണിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരുന്ന് നിങ്ങൾ ഈശോയെ പഠിക്കണം സ്കൂളിൽ അത് പഠിക്കണം നമ്മുടെ ബുക്ക് പഠിക്കണം എന്നൊക്കെ അല്ലേ ആ അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ പേരൻസ് ഒക്കെ അടുത്തിരിപ്പുണ്ട് ഇപ്പോൾ അവരുടെ മുഖത്തോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ അവർ ചിരിക്കുന്നൊക്കെ ഇല്ലേ ചെറിയ ചിരിയൊക്കെ അവരുടെ മുഖത്ത് വരുന്നില്ലേ ആ അപ്പോൾ അവർ നിങ്ങളുടെ കൂടി ഇരിക്കുവാണ് ഈശോയെ പഠിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാം അല്ലേ നമുക്ക് പഠിക്കാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചതെന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നമുക്കൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൈയൊക്കെ കൂപ്പി കണ്ണൊക്കെ അടച്ച് ഭക്തിപൂർവ്വം നിൽക്കണം കാരണം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ തുടങ്ങാനായിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം സ്നേഹനിധിയായ ഈശോയെ ഒരു ദിവസം കൂടി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നതിനെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നന്ദി പറയുന്നു ഈ ദിവസവും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുവാനുള്ള കൃപാവരം ഞങ്ങൾക്ക് ചൊരിയണമേ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി പഠിക്കുവാനും അതുവഴി സഭയ്ക്കും സമൂഹത്തിനും ഉതകുന്ന രീതിയിൽ ജീവിക്കുവാനും ഞങ്ങളെ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കണമേ കണ്ണു തുറക്കാം നമുക്ക് ചെറിയ പ്രാർത്ഥന പിന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഇന്നത്തെ പുതിയ പാഠത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പുതിയ പാഠം പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചതെന്ന് ഓർക്കണമല്ലോ അന്ന് സാറ് കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു അന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ആ മുന്തിരിച്ചെടിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലേ നിങ്ങൾ ആ മുന്തിരിച്ചെടിയുടെ ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ടില്ലേ മുന്തിരി എങ്ങനെയാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് വള്ളിച്ചെടിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ പിന്നെ എന്തായിരുന്നു മുന്തിരിയുടെ പ്രത്യേകത അല്ല ഏത് വചനമായിരുന്നു നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് അത് ഓർമ്മയുണ്ടോ ആ കുറച്ച് പേരൊക്കെ ഓർത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ആ എന്തായിരുന്നു വചനത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്തായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ആശയം അത് പറയാമോ രണ്ടാഴ്ച നമ്മൾ പഠിച്ചതല്ലേ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ആ ആ ആ ഒന്ന് രണ്ട് പേരൊക്കെ പറഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് എന്താണ് തായിത്തണ്ടിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ലേ പറഞ്ഞത് തായിത്തണ്ടിനോട് ചേർന്ന് കിട്ടില്ലേ ശാഖയ്ക്ക് എന്ത് പറ്റും ശാഖയൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കരിയാതെ തായിത്തണ്ടിനോട് ചേർന്ന് നിന്നാൽ മാത്രമേ ഈശോയാകുന്ന തായിത്തണ്ടിനോട് ചേർന്ന് നിന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ അതല്ലേ നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് അതുപോലെ നമ്മളൊരു പുതിയ പാഠം പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ പാഠം പാഠത്തിൻ്റെ പേര് സഭയിലൂടെ ജീവൻ നൽകുന്ന ഈശോ അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് സഭയെന്നറിയണം സഭയിലൂടെ ഈശോ എങ്ങനെയാണ് ജീവൻ നൽകുന്നതെന്നറിയണം അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യമാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കുന്നത് ഒന്ന് സഭ എന്താണെന്നും സഭയിലൂടെ ഈശോ എങ്ങനെ ജീവൻ നൽകുന്നു ആ കാര്യമാണ് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് സഭ നമ്മൾ പണ്ട് മുതലേക്ക് കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് സഭ എന്താണ് വിശ്വാസികളുടെ സമൂഹമാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ആരാണ് വിശ്വാസി പണ്ട് ഒരു കഥ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിലൊക്കെ അച്ഛൻ ഈ പ്രസംഗം പറയാൻ പറഞ്ഞൊരു കഥയാണ് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളൊക്കെ ഒത്തിരി കേട്ട് കാണും നിങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളായതുകൊണ്ട് കേൾക്കാൻ സാധ്യതയില്ല മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഈ കഥയൊക്കെ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കൂടി ഇരിക്കുമ്പോൾ അവർ ഓർമ്മ വരും അവർക്ക് ഒരു മറിയാമ്മ ചേട്ടത്തിയുടെ കഥയാണ് പഴയ കഥയാണ് എല്ലാവരും കേട്ട കഥയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കഥ ഇപ്പോൾ സാറ് പറയുന്നത് ഈ മറിയാമ്മ ചേട്ടത്തിക്ക് വിശ്വാസമൊന്നും കുറവായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കെ
മഴ പെയ്യും മഴ പെയ്യാനും മേഘങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വരാൻ തുടങ്ങി മഴ പെയ്തില്ല മേഘങ്ങളൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി ഇരുണ്ടു കൂടി മഴ ഇപ്പം പെയ്യും അപ്പം ഈ മരുമോളകത്ത് നിന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് അമ്മച്ചിയെ മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അമ്മച്ചി ആ കവിളി ഇങ്ങ് എടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞു ഹാ അതവിടെ കിടക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അമ്മച്ചി ദേ മേഘം വരുന്നു ഇപ്പം മഴ പെയ്യൂ എന്ന് മകനും പറഞ്ഞു മകനും അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മച്ചി പറഞ്ഞു ഇല്ല പെയ്യത്തില്ലെന്നേ അപ്പം എല്ലാവരും ദേ അകത്ത് തന്നെ അവരവരുടെ പണികൾ ചെയ്തു അമ്മച്ചി പെയ്യത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അമ്മച്ചി അമ്മച്ചിയുടെ പണി ചെയ്യുവാണ് വീണ്ടും മഴ ഇങ്ങനെ മേഘങ്ങൾ കൂടി മഴ പെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ നൂല് നൂല് പോലെ മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് അയൽവാസി ചേച്ചി വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇതേ ഞാൻ തുണിയൊക്കെ എടുക്കുവാണേ നിങ്ങൾ തുണിയൊക്കെ എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അമ്മച്ചി പറഞ്ഞു അപ്പോഴും പെയ്യത്തില്ല ഉടനെ ഇവർ ചോദിച്ചത് അമ്മച്ചി എന്താ ഈ പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞു അമ്മച്ചി എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാവോ പെട്ടെന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് പറയുവാണ് കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ മഴയെ നിന്നോട് ഞാൻ പറയുന്നു മഴ പെയ്യരുത് അമ്മച്ചി പറഞ്ഞാൽ മഴ പെയ്തോ കർത്താവ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അമ്മച്ചി പറഞ്ഞത് അപ്പം മഴ പെയ്തോ മഴ അതേ ചാറിത്തുടങ്ങി അമ്മച്ചി വീണ്ടും ധൈര്യം സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ മഴയെ നിന്നോട് ഞാൻ ആജ്ഞാപിക്കുന്നു പെയ്യരുത് മഴ അതേ ചാറിത്തുടങ്ങി തുടങ്ങിയ മഴ അതിൻ്റെ ശക്തി കൂടി അമ്മച്ചി വിട്ടു കൊടുക്കുമോ സാറിന് നമ്മൾ പറയും മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം എല്ലാം ഓക്കെ ആകുന്നതാണ് അമ്മച്ചി മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു കർത്താവ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു മഴയെ പെയ്യരുത് അമ്മച്ചി പറഞ്ഞ് തീർന്നതും പട്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞ് മഴ പെയ്തു അപ്പോൾ ഉടനെ അമ്മച്ചി പറഞ്ഞതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അമ്മ അമ്മച്ചി ഉടനെ പറയുവാണേ അല്ലെങ്കിലും ആ അച്ഛൻ പറ്റിപ്പാന്ന് എനിക്കറിയായിരുന്നു നോയിക്കേ അമ്മച്ചി ആദ്യം പറഞ്ഞു അച്ഛൻ വിശ്വാസമാണ് അച്ഛൻ പറയുന്ന എല്ലാം നടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അമ്മച്ചി ഇപ്പം പറഞ്ഞത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ അമ്മച്ചിക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടോ ഇത് കണക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പലരുടെയും വിശ്വാസം പക്ഷേ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസമുള്ളവരുടെ കൂട്ടായ്മ എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടക്കും എന്ന് എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടക്കും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും നല്ല ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ ദൈവം നടത്തി തരുമെന്നൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വിശ്വാസമുള്ള ഒരു ആളുകളുടെ സമൂഹമാണ് സഭയെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനും ഈ സഭയിൽ അംഗമാണ് എനിക്ക് ഈ ഷോയിൽ വിശ്വാസമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഷോയിൽ വിശ്വാസമുണ്ട് മാമോദീസായിലൂടെ നിങ്ങളെല്ലാവരും നമ്മളെല്ലാവരും സഭയിൽ ഈശോയുടെ അംഗങ്ങളായിട്ട് മാറുവാണ് സഭയുടെ അംഗങ്ങളായിട്ട് മാറുവാണ് ഇനി ഈശോയും സഭയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഏ അതിന് ഞാനൊരു കഥ പറഞ്ഞു തരാം ആ കഥയിലൂടെ ഈശോയും സഭയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കഥ കേൾക്കാം നമുക്ക് കഥ ഇങ്ങനെയാണ് ഫ്രാൻസിൽ നടന്നൊരു സംഭവമാണ് ഫ്രാൻസിൽ അന്ന് ദൂരെ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം യുദ്ധം എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടില്ല ലോക മഹാ ലോക മഹായുദ്ധം ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധം എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ അത് കണക്ക് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് നടന്ന സംഭവം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ യുദ്ധം ഇങ്ങനെ ഫ്രാൻസിലൊക്കെ ഭയങ്കര പട്ടിണിയും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ആയി ദേവാലയങ്ങളും വീടുകളും എല്ലാം ഇങ്ങനെ അക്രമികൾ ആക്രമിച്ചു അങ്ങനെ ഇരിക്കും ഒരു പള്ളി ആക്രമികൾ ആക്രമിച്ചു അവർ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ പോയി അവരെല്ലാം അവിടുത്തെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും കഴിഞ്ഞ് വന്ന് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് അതാ അവിടെ കാണുന്നു പള്ളി എല്ലാം തകർന്നിരിക്കുന്നു പള്ളിയിൽ ഈശോയുടെ ഒരു രൂപം ഈശോയുടെ ഒരു കുഞ്ഞു രൂപം അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ആ രൂപത്തിലേക്ക് നോക്കി ഒരു സ്റ്റാച്ചു ആണ് ആ സ്റ്റാച്ചുവിലേക്ക് അവരിങ്ങനെ നോക്കി അപ്പോൾ അവർ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് നോക്കിയേ ആ സ്റ്റാച്ചുവിന് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല പക്ഷേ താഴേക്ക് അവർ നോക്കിയപ്പം ഇങ്ങനെ നിവർത്തി വെച്ചിരിക്കുവാണ് കൈ ആ രണ്ട് കൈകളും ഇല്ല വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല തലയ്ക്ക് കുഴപ്പമില്ല കാലിന് കുഴപ്പമില്ല കണ്ണ് മൂക്കിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ രണ്ട് കൈയും തകർന്നുപോയി കഷ്ടമാണ് അല്ലേ ഈശോ ഈ കൈയില്ലാത്ത ഈശോ നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയേ നിങ്ങളുടെ പള്ളിയിലൊക്കെ ഈശോയുടെ രൂപമില്ലേ വീട്ടിലൊക്കെ ഈശോയുടെ രൂപമില്ലേ ആ രൂപത്തിലൊന്നും കൈയില്ലെങ്കിലോ അതുകൊണ്ട് കൈയില്ലാത്ത രൂപമായി ഉടനെ അവിടെ ഒരു കുഞ്ഞു കൊച്ചുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പ്രായമാണ് ഒരു നാലാം ക്ലാസ് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സൊക്കെ പ്രായം നിങ്ങളുടെ പ്രായത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞു കൊച്ചുണ്ടായിരുന്നു അവൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്നറിയാവോ അവൻ ഇങ്ങനെ
ആ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ പേരാണ് പറയുന്നത് ജെറിനാണ് ഈശോയുടെ ചെവികൾ അപ്പോൾ ഈശോയുടെ കണ്ണും മൂക്കും വായും ചെവിയും കയ്യും കാലും ഒക്കെ ആരാണ് നമ്മളൊക്കെയാണ് നമ്മളൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് അപ്പോൾ വിശ്വാസികളുടെ സമൂഹമായ സഭയിലെ അംഗങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് ചേർത്ത് വെച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാവും നമ്മളെ സഭയാണ് ശിരസ്സാകുന്ന ഈശോയുടെ അവയവങ്ങൾ സഭയാണ് ശിരസ്സായ ഈശോയുടെ അവയവങ്ങൾ നമുക്കൊരു വചനം പഠിക്കാം ആ വചനത്തിൽ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എളുപ്പമുള്ള വചനമാണ് വചനം ഇതാണ് വിശുദ്ധ പൗലോസ് ലിഹ കോരിന്തോസിലെ സഭയ്ക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനത്തിൽ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യം പൗലോസ് ലിഹ കോരിന്തോസിലെ സഭ പേര് തെറ്റിപ്പോയത് കേട്ടോ പണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ അൽത്താര പാലം നമ്മൾ നാലാം ക്ലാസ് കാണാം നിങ്ങൾ ഇനി അൽത്താരയിലേക്ക് കയറാൻ പോകുന്നവരാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ അൽത്താരയിൽ കയറുന്നവരാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങളെ കയറുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ബൈബിൾ വായിക്കും ശുശ്രൂഷകളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ചെല്ലും അങ്ങനെ ചേട്ട സാറിൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് അങ്ങനെ എനിക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം ചെല്ലി അപ്പോൾ ചെല്ലിയപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോയി കോരും ദിവസം എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് കൊറിയ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ആ വചനം ഓർക്കാനും ആ ഭാഗം ഓർക്കാനും വേണ്ടിയാണ് ഈ കഥ പറഞ്ഞത് അപ്പം കോരിന്തോസിലെ സഭ വിശുദ്ധ പൗലോസ് ലിഹ കോരിന്തോസിലെ സഭയ്ക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് കുഞ്ഞു വാക്യമാണ് എളുപ്പമാണ് ആദ്യം ഞാൻ പറയാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പറയാം ഓക്കെ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരവും ഓരോരുത്തരും അതിലെ അവയവങ്ങളുമാണ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരവും ഓരോരുത്തരും അതിലെ അവയവങ്ങളുമാണ് അത് ഞാൻ പറയും ബാക്കി നിങ്ങൾ പറയണം നിങ്ങൾ ശരീരവും അതിലെ ആ ഒന്നും കൂടെ പറയാം നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിക്കോ കേട്ടോ നിങ്ങൾ ശരീരവും അതിലെ ആ പൂരിപ്പിച്ചു കേട്ടോ വിട്ടുപോയത് എല്ലാവരും പൂരിപ്പിച്ചു നമുക്കിനി ഒന്നും കൂടെ മുഴുവൻ വചനവും പറയാം അപ്പം പൂരിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് അത് എഴുതിയെടുക്കുകയും ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരവും ഓരോരുത്തരും അതിലെ അവയവങ്ങളുമാണ് മനസ്സിലായോ വചനം മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഈ സഭയാകുന്ന ഈ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ അവയവങ്ങളാണ് നമ്മൾ കൈ ഞാൻ കയ്യാണ് ഞാൻ കാലാണ് ഞാൻ ചെവിയാണ് കണ്ണാണ് അങ്ങനെ എല്ലാ അവയവങ്ങളും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുമാണ് അപ്പോൾ ശിരസ് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് നമുക്ക് തരും കയ്യോട് പറയും അത് ചെയ്യും കാലിനോട് പറയും ഇത് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മളിത് ചെയ്തില്ലെങ്കിലോ ഈശോ പറയുന്നത് നമ്മൾ അനുസരിക്കാത്തത് പോലെയാവും അപ്പോൾ ഈശോ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് നല്ല കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അനുസരിക്കണം നമ്മുടെ വർക്ക് ബുക്കിലുള്ള ഒരു കഥ നമുക്ക് നോക്കാം വർക്ക് ബുക്കിലൊരു കഥ പറയുന്നുണ്ട് ആ കഥ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കഥ ഇങ്ങനെയാണ് ടോമിയുടെ കഥയാണ് പറയുന്നത് ടോമിയുടെ കഥ അപ്പോൾ കഥയുടെ ബാക്കി നിങ്ങൾ വേണം പൂരിപ്പിക്കാൻ കേട്ടോ അതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ആക്ടിവിറ്റി അതാണ് കഥയുടെ ബാക്കി നിങ്ങൾ വേണം പൂരിപ്പിക്കാനായിട്ട് കഥ ഇങ്ങനെയാണ് ടോമിക്ക് ഒരു പെയറ് ഷൂസ് കിട്ടി ടോമിക്ക് ഷൂസ് കിട്ടി ഷൂസ് എന്ന് ഷൂസ് എവിടെ ഇടുന്നത് നമ്മൾ കാലിലല്ലേ ഇടുന്നത് ആ അപ്പോൾ കാലിലിടാൻ വേണ്ടി ഷൂ ഷൂസ് കിട്ടി ടോമിക്ക് ടോമി ഭയങ്കര സന്തോഷമായി പുതിയ ഷൂസ് കിട്ടി ഭയങ്കര സന്തോഷം അപ്പോൾ പുതിയ ഷൂസ് ഇത് കിട്ടിയപ്പോൾ നമ്മുടെ കൈകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല കൈകൾ ഇടാൻ ഒന്നുമില്ല ഇപ്പം നമുക്ക് മുഖത്തിനിടാൻ മാസ്കൊക്കെ ആയി അല്ലേ പണ്ട് മുഖത്തിനൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പം മാസ്കൊക്കെ ആയി അതേപോലെ നമ്മുടെ കാലുകൾക്ക് ചെരുപ്പ് കിട്ടി പുതിയ ചെരുപ്പ് അപ്പോൾ ഈ പുതിയ ചെരുപ്പ് കിട്ടിയപ്പം കാലുകൾക്ക് അത് ഇടാൻ ആഗ്രഹം കൈ എടുത്തു കൊടുത്താലേ കാലിനിടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം വീടിൻ്റെ ഭിത്തിയുടെ സൈഡിൽ അവരിങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ടോമി അപ്പോൾ ടോമിയുടെ അമ്മ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ടോമി കൈ കൊണ്ട് എടുത്ത് താഴെ ഇട്ടിട്ട് വേണം കാലിൽ ഇടാനായിട്ട് ഈ കൈകൾ എന്ത് ചെയ്താൽ സമ്മതിക്കുന്നില്ല കൈകൾ പറയുവാണ് പറ്റത്തില്ല ഞാൻ എടുത്ത് തരത്തില്ല ഞാൻ എടുത്ത് തരത്തില്ല അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് പോകാൻ നേരത്ത് കൈകൾ എടുത്ത് കൊടുത്തില്ല സിരസ് പറഞ്ഞിട്ടും അനുസരിച്ചില്ല അന്നേരം എന്ത് സംഭവിച്ചു ഈ കൈകൾ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാഞ്ഞതുകൊണ്ട് കാല് തക്കം ഫർത്തിരിക്കുവാണ് ഒരവസരം കിട്ടും ഈ കൈകൾക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു അവസരം
ആ ഒന്ന് രണ്ട് ബിരുദന്മാരെ ചെയ്യത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർ ചെയ്യുമായിരിക്കും അല്ലേ വെറുതെ പറഞ്ഞതായിരിക്കും ഞാൻ ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് ഏ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ടീച്ചറിന് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം കേട്ടോ നമുക്കതിൻ്റെ ബാക്കി ഒരു ഇച്ചിരി ഭാഗം കൂടെ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു വചനം പഠിച്ചായിരുന്നു അല്ലേ വചനം പഠിച്ചു നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരവും ഓരോരുത്തരും അതിലെ അവയവങ്ങളുമാണ് കോരന്തോസുകാർക്കിരുത്തിയ ലേഖനം വിശുദ്ധ പൗലോസ് ലീഹ കോരന്തോസുകാർക്കിരുത്തിയ ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഏഴാം വാക്യമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലേ ആ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഒരു വചനം കൂടെ പഠിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഈ വചനം പഠിച്ചതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് തീരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് വചനവും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ ആ രണ്ടാമത്തെ വചനം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങളൊരു വചനം പഠിച്ചില്ലേ യോഹന്നാൻ പത്ത് പത്ത് എന്നും പറഞ്ഞ സാർ ഒരു ടെക്നിക്ക് പഠിച്ചില്ലേ അതേപോലെ വേറൊരു വചനമാണ് ഇവിടെ പത്ത് പത്ത് അല്ല ഈ പ പൗലോസ് ലീഹ കോറന്തോസുകാർക്ക് എഴുതിയ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ആണ് കേട്ടോ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് എന്താണ് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യവും നമുക്ക് നോക്കാം ശരീരം ഒന്നാണെങ്കിലും അതിൽ പല അവയവങ്ങളുണ്ട് അവയവങ്ങൾ പലതെങ്കിലും അവയെല്ലാം ചേർന്ന ഏക ശരീരമാണ് വചനം ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ വായിക്കാം ശരീരം ഒന്നാണെങ്കിലും അതിൽ പല അവയവങ്ങളുണ്ട് പല അവയവങ്ങൾ പലതെങ്കിലും അവയെല്ലാം ചേർന്ന് ഏക ശരീരമാകുന്നു അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ണാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പം ഞാൻ പറയുവാണ് ആ എനിക്കിനി കണ്ണ് തുറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു എഴുന്നേറ്റ് വാ എഴുന്നേറ്റ് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കണം ആറു മണിയായി അല്ലെങ്കിൽ ഏഴു മണിയായി എന്നൊക്കെ നിങ്ങളോട് പറയും നിങ്ങൾ ഏഴു മണിക്കൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലേ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ എഴുന്നേൽക്കണമെന്നൊക്കെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ കണ്ണിങ്ങനെ അടച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കത്തില്ല ഞാൻ തുറക്കത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാൽ ജീ മുന്നോട്ട് ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ കൈ പറയുവാണ് ഞാനൊന്നും ചെയ്യത്തില്ല പല്ല് തേക്കാൻ പറയുമ്പോൾ കൈ പറയുവാണ് ഇല്ല ഞാൻ എൻ്റെ കൈകൾ രണ്ട് ദേ ഇങ്ങനെ കെട്ടി വെക്കും കൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ ശിരസ് പറയുവാണ് കൈ അത് കേക്ക് കൈ കേൾക്കത്തില്ല അമ്മ എഴുന്നേക്കാൻ പറഞ്ഞ് ചെവി പറയുവാണ് ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും കേൾക്കത്തില്ല ചെവി ഇങ്ങനെ അടഞ്ഞിരിക്കുവാണെങ്കിലോ അപ്പോൾ ഓരോ അവയവത്തിനും ഓരോ ധർമ്മമാണ് അല്ലേ ഓരോ അവയവം ഓരോ ഫംഗ്ഷനാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ മൊബൈൽ ഫോണൊക്കെ ഇല്ലേ ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഒത്തിരി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടല്ലേ ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓരോ ഓരോ കാര്യങ്ങളല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ വീഡിയോ ഒക്കെ കാണാൻ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ കയറും പിന്നെ നിങ്ങൾ മെസ്സേജൊക്കെ അയക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ വാട്സപ്പ് ഉപയോഗിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഓരോ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടല്ലേ നിങ്ങളിപ്പോൾ വീഡിയോ കോളിംഗ് ഒക്കെ കോൺഫറൻസ് ഒക്കെ നടത്താൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചില ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും ഗൂഗിൾ മീറ്റും അല്ലെങ്കിൽ സൂമും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും അങ്ങനെ പല ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഫോൺ ഒരു ഫോണാണ് എല്ലാ ആപ്ലിക്കേഷനും ഒരു ഒറ്റ ഫംഗ്ഷനാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നതെങ്കിലോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടോ ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരവും ഈശോയാകുന്ന ശിരസ് ശിരസ് ഓരോ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് തരും അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ കൈ വേണം കൈക്ക് കൈയുടേതായ ജോലിയുണ്ട് കാല് വേണം കാലിന് കാലിൻ്റേതായ ജോലിയുണ്ട് കണ്ണ് വേണം കണ്ണിന് കണ്ണിൻ്റെ ജോലിയുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോ അവയവത്തിനും ഓരോ അവയവത്തിനും ജോലിയുണ്ട് ഞാനത് ചെയ്യത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് മാറിയിരുന്നാലോ അപ്പോൾ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ശരീരം അതിൻ്റെ പൂർണ്ണ അവസ്ഥയിൽ ആയിരിക്കത്തില്ല അല്ലേ ആ അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സഭയിൽ ജോലികളുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓരോ കടമകളുണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ആ കടമകളൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം കടമകൾ ചെയ്ത് സഭയിൽ ഈശോയെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്ന നല്ല കുഞ്ഞുങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് വരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാമോ നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർ ടീച്ചറിൻ്റെ നമ്പർ ഉണ്ടല്ലോ ടീച്ചറിൻ്റെ നമ്പറിലേക്ക് നിങ്ങളൊരു വോയിസ് മെസ്സേജ് അയച്ചു കൊടുക്കണം ടീച്ചറെ ഞാൻ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചത് ഞാൻ ഇന്ന് പഠിച്ച വചനം ഈ രണ്ട് വചനം ഞാൻ പഠിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് ഈ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ ആ കഥ എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാൽ പറഞ്ഞതിനൊക്കെ നിങ്ങളൊരു ഓഡിയോ അയച്ചു കൊടുക്കണം ഒരു മിനിറ്റ് മതി ഒരു മിനിറ്റ് കൂടുതലൊന്നും വേണ്ട നിങ്ങൾ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത്
അങ്ങയുടെ വചനത്തിനനുസൃതമായി രൂപപ്പെടുത്തുവാൻ ഇടയാക്കണമേ അമ്മേൻ കണ്ണു തുറക്കാം ആ കണ്ണൊക്കെ തുറന്ന് ഒരു ചിരിച്ച എല്ലാവരും ഒന്ന് ചിരിച്ച നോക്കട്ടെ വീട്ടിലേക്ക് ഇരുന്ന് എല്ലാവരും നല്ല സന്തോഷമല്ലേ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ അടുത്തുണ്ടോ അവർക്കൊരു സ്തുതി കൊടുത്ത എല്ലാവരും ഈശോ മിഷിഹായിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ പറഞ്ഞോ സന്തോഷമാണോ എല്ലാവർക്കും ആ അപ്പം ഇനി എന്നാ നേരം പരിപാടി കളിക്കാൻ പോവാണോ എല്ലാവരും ആ ഇനി ഫോൺ അധികം നേരം നമ്മൾ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കരുത് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ കണ്ണിനൊക്കെ പ്രശ്നമാണ് ഒത്തിരി നേരം കണ്ട പിന്നെ നമുക്ക് ക്ലാസ്സൊക്കെ ഇങ്ങനെയല്ല ഇപ്പം നടക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിനി ഗെയിമൊന്നും കളിച്ചിരിക്കരുത് അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച കാണാം അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദ്യമൊക്കെ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ഉത്തരമൊക്കെ പറയണം നമ്മുടെ വർക്ക് ബുക്കിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ കഥ കഥ പൂരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വരണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓക്കെ താങ്ക് യു